Hi viewers, this is Prashant and you are watching Prashant Telugu YouTube channel. నేను మీకు నా లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా అందరికీ తెలిసిన విషయం గురించి నేను మీకు చెప్పను ఎందుకంటే నా వీడియోస్ మరొక కోణంలో ఉంటాయి అందరూ ఒక విషయాన్ని రెండు యాంగిల్స్లోనే చూస్తారు అది నిజమా అబద్ధమా అని కానీ నేను థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ యాంగిల్లో దాన్ని విశ్లేషించి మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఇందులో అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్న మిస్టరీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అల్లూరు సీతారామరాజు గారు గురించి అల్లూరి గారు తాను చేసే ప్రతి దాడికి ముందు ముహూర్తం పెట్టుకొని దానిని బ్రిటిష్ వారికి పంపి మరీ దాడి చేసేవారు అంత ప్లాన్డ్గా ఉన్న వ్యక్తి బ్రిటిష్ వారికి అంత సులువుగా ఎలా లొంగిపోయారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పుట్టుమచ్చలను అల్లూరు సీతారామరాజు గారి ఐదవ తరగతిలోని ఐడెంటిఫికేషన్స్ మార్క్ రికార్డ్స్తో పోలిస్తే ఒక విషయం తెలిసింది అది ఏంటి ఒకవేళ చనిపోయింది అల్లూరి కాకపోతే మరి ఎవరు అల్లూరి తన పేరును మార్చుకొని బండపూడి సాధు గారిలా జీవించారా అల్లూరి నిజానికి జీవ సమాధి అయ్యారా అల్లూరి అసలు పేరు ఏంటి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ షోలో మీకు వివరిస్తాను ప్లీజ్ వాచ్ మై ఫుల్ వీడియో నేను అత్యంతగా ఇష్టపడి వ్యక్తులు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు సుభాష్ చంద్రబోస్ అన్న చెగువీర్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అల్లూరిది బోస్ మరణాలు మిస్టరీగానే మిగిలాయి మనం ఇప్పుడు అల్లూరి గురించి మీకు తెలియని నిజాలు చెప్పుకుందాం నా ఉద్దేశంలో నాయకుడు అంటే కేవలం నాలుగు అక్షరాలు కాదు ఆ పదం మనల్ని జనాలకి దగ్గరగా చేస్తుంది సొంత కుటుంబానికి దూరంగా చేస్తుంది తన ప్రాణాలని పణంగా పెడుతుంది ఎంతోమంది ప్రాణాలకి అండగా నిలుస్తుంది సరైన నాయకుడు ఎప్పుడు దేన్ని ఆశించడు ప్రజల శ్రేయస్సు దేశ రక్షణ తప్ప అలాంటి వారే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు ఆయన మన్యంలో మద్యానికి బ్రిటిష్ వారికి బానిసలుగా బతుకుతూ అష్ట కష్టాలు పడుతున్న ఎంతో మందిని ఆయన తన మాటలతో చైతన్యపరిచేవారు ఈయన జూన్ నాలుగు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో జన్మించారు ఆయన శ్రీ అల్లూరు వెంకటరామరాజు నారాయణమ్మ గారులకు జన్మించారు ఆయన అసలు పేరు అల్లూరి రామరాజు ఈ అల్లూరి రామరాజు గారు తరువాత సీత అని ఆవిడని ప్రేమించడంతో ఆయన పేరులో సీత అని పేరు వచ్చింది అలా అల్లూరి సీతారామరాజు అయ్యింది తనంలోనే ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారిని కోల్పోయారు తరువాత ఆయన హఠయోగం వాస్తుశాస్త్రం జ్యోతిష్యం ఆయుర్వేదం సంస్కృతం కవిత్వం నేర్చుకున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఆయన తుని దగ్గర తలుపులమ్మ లోవ అడవి ప్రాంతంలో తపస్సు కూడా చేశారు ఆయన మహాదైవ భక్తుడు అనేక మంత్రాలు చదివేవారు అంతేకాకుండా అనేక శక్తులు కూడా ఉండేవి అని వినికిడి ఈయన తన ఐదో తరగతి తుని ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రవేశించినప్పుడు అతను పుట్టుమచ్చలు మరియు అతని కుడి చేతి మీద ఉన్న పచ్చబొట్టుని నోట్ చేసుకున్నారు ఈయనకి ఉప్పరవల్లి వీర వెంకటాచార్యులు అనే ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఈ వీర వెంకటాచార్యులు అనే వ్యక్తి అల్లూరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మాత్రమే కాదు శిష్యుడు కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి మాయం అయిపోగల శక్తి ఉండేదంట ఆయనని అక్కడ ప్రజలు దేవుడిగా కొలిచేవారు ఇది అల్లూరి సీతారామరాజు గారి జాతక చక్రం ఇది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పంతొమ్మిది ఏడు మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఏడు బీసీ నాడు అర్ధరాత్రి జన్మించారు ఆయన జాతకం ఇది యేసుక్రీస్తు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఏడు బీసీన శుక్రవారం నాడు రాత్రి పది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకి జన్మించారు ఇది ఆయన జాతకం దీనిని ప్రపంచ విఖ్యాత శాస్త్రవేత్త సర్ విలియా లిల్లి ద నేటివ్ ఆస్ట్రాలజీ అనే గ్రంథంలో దీనిని పేర్కొన్నారు ఇది మహ్మద్ ప్రవక్త జాతకం దీనిని అవెన్లియా అనే వ్యక్తి 
తన డిక్షనరీ ఆఫ్ ఆస్ట్రాలజీ అనే గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు ఇది నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జాతకం దీనిని సర్ ఈఆర్ సైబ్లీ తన అక్టర్డ్ సైన్స్ గ్రంథం నందు తెలిపారు మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు చూపించానంటే అర్థమయ్యేలా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ జాతకంలో మ్యాచ్ చేయని వాళ్ళందరికీ మానవాతీత శక్తులు ఉంటాయని ప్రూవ్ అయింది అది వారి వారి గ్రంథాల ద్వారా మాత్రం అది ఎలా అనేది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన మీకు చెప్తాను అది ఏంటంటే తను ఒక టైంలో ఒక పెద్ద అరణ్యంలో యాగం చేయాలి అని అందరూ అనుకున్నారు బ్రహ్మాండమైన సముద్రులను పోగు చేసి ఒక పెద్ద కొండవలే అమర్చి హోమమును ప్రారంభించారు ఈ హోమము చూడడానికి ఒక పెద్ద అగ్నిపర్వతంలా ఉండేది ఆ హోమంలోకి మన్యువాసుడు అనగా అల్లూరు సీతారామరాజు గారు లోపలికి వెళ్ళారు అది మంటలలోకి హోమం నుండి చాలాసేపటి వరకు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు బయటికి రాలేదు అక్కడ మన్యువాసులు అందరూ అది చూసి చాలా కంగారు పడ్డారు కానీ కాసేపటి తరువాత వెనక నుండి తడి వస్త్రాలతో శ్రీరామరాజు గారు వచ్చి అందరినీ పలకరించారు ఈ సంఘటనకు పేగు లక్ష్మణ ద్వార మల్లు దొరల గారు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఈ సంఘటన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో జరిగింది ఈ సంఘటనతో అందరూ ఆయన్ని యుగ పురుషుడిగా భావించేవారు ఈ సంఘటన ఆధారంగా మరియు ఆయన జాతకం ఆధారంగా ఆయన మధ్యలో చనిపోవడానికి ఆస్కారం అస్సలు లేదు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు పూర్ణ ఆయుష్కుడు అని ఆయన జాతక చక్రం చూస్తే తెలుస్తుంది మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు చంపింది ఎవరు తరువాత ఆయన ఏమయ్యారు అనే విషయాలని మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్పుకుందాం ఆ వీడియోని మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అని అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో జై